sárguló falevelek, ködös, párás reggelek, lassan hűlő víz, alacsony dunai vízállás, többnyire ez jellemzi a szeptembert. Minden adott egy őszi keszek horgászathoz. A horgász és barátja Dénes egy házi versenyre készülnek, szeretett folyójuk partján. Az előkészületek az etetőanyag bekeverésével indulnak, mindenkinek van bevált titkos receptje, amelyre esküsz. De számos alkalommal bebizonyosodott már, hogy sokkal fontosabb, hogyan van ez elkészítve, majd a halaknak felkínálva, mint sem annak pontos beltartalma. Szépen precízen kimerjük a vizet. Elegendő lesz. A jól előkészített etetőanyaghoz löszös agyag kerül, amely oldódás közben hatalmas felhőt képez. A felzavarosodott víz a halak számára mindig az ígéretes táplálék üzenetét jelenti, így nem maradhat ki ez a természetes adalék sem a fogós receptből. Mindketten esküsznek rá, hogy a színes angol morzsa szemek még fogósabbá teszik a kézkeveréket. Meg vagyunk? Meg. A srácok komolyan veszik a dolgukat, ha már verseny, akkor sorsolással döntik el, hogy ki hol horgászik. Mindketten tudják, hogy folyóvizen az alsó hely mindig előnyösebb, de egyik őjük sem ijed meg a kihívás. Egyetek? Egyik az a felső hely, a másik pedig az alsó. Kettőtök egy forma, kever össze. Vendégi az elsőbség. <gül> Ez az. Alsó. <gül> Ahogy illik. <gül> Én <vagyok> alul. <gül> Nem látszik a túlpart. Időközben a szélcsendes őszi időben kötpaplamba burkolózott a táj. Alig látszódik a túlpart. Ilyenkor a vízparton a legbiztonságosabb. Mindketten megélték már, hogy csónakban ülve szállt le rájuk a köd. Kétségbe esve keresték a partot és a biztonságos zónát, amelyet a folyóvízen nem is olyan könnyű betájolni és megtalálni. A felhők felett mindig süt a nap, de ahogy haladunk bele az őszbe, úgy lesz egyre gyengébb és erőtlenebb, ezért nem tudja könnyen feloszlatni a ködöt és a párás lebegőt. De talán ettől is szép és hangulatos az őszi táj. Alapozó etetéssel indul a horgászat. Mindketten azonos távolságban 35 méterre dobták be a kosarakat. A nagyméretű körmös kosárba kerül ragasztott csonti, csemege kukorica és finom etetőanyag bőséggel. Néhány alapozó dobás után már kezdődhet is a horgászat. Fürge csont kukacot tűznek a horogra, de a kosárba is kerül belőlük. Gyakran megfigyelhető, hogy ha jól sikerült az alapozó etetés, és mindez megfelelő helyen koncentrálódik, akár az első dobás már halat adhat. A görbülő spic kiegyenesedett, jelezve, hogy valaki ízlelgeti a horogra tűzött csalit. Dénes nem is késlekedett a bevállás. Az első dobás már is egy szép paducot adott. Megvan az első hal, megvan az első leütés. A paducnak az izgő mozgó csontja mindene. 
Ha rápályázunk, egyetlen dobás során sem maradhat ki a kosárból. Dénes hajszál pontos, precíz etetése gyorsan összerántotta a környék éhes halait. Egy újabb bátortalan, de eltéveszthetetlen kapás, amely ezúttal a horgásznak érkezett. Így már ő sem maradt hal nélkül. Miközben barátja már az újabb halát fárasztja. Ha már verseny, akkor vegyük azt komolyan és pörgessük, amíg lehet. Óvatos kapás, óvatos bevágást kíván. A kicsi horog és a vékony, hosszú horog előke nem tolerálja a durva bevágást. Egy débérkeszeg merészkedett a paducok közé. Látod, szuper hosszú előkével, másfél méter. A 150 cm hosszú horog előke használatával megszűntek a rontott kapások. Vajon van még több dévérkeszeg is a közelben, vagy csak egy kóbor példány volt? Hamarosan kiderül, hiszen olyan csalit kap, amelyet imádnak a dévérek. A hosszú előke nagyon fogós, de nem könnyű azt úgy bedobni, hogy ne akadjon bele semmibe. Megéri a csalikat is váltogatni, mert így egy-két nagyobb példány, vagy másfajta hal is horogra akadhat. Így de szép. Vaskos, termetes paduca horgász kezében az eddigi legnagyobb. Vésett ajkú hal a népi neve, amelyre az éles alsó szájperem utal. Ezzel a kemény szájjal könnyen le tudja a kőre tapadt algát és az ott megbúvó puha testőeket szüretelni. Dénes már jelentős előnyre tett szert, hiába a látszólag rosszabb felső hely folyamatosan fogja a szép halakat. A horgász is koncentrál, és azon gondolkodik, hogy miként lehetne a halfogás ütemét felgyorsítani. Barátja kezd belassulni. Lehet, hogy az addig éhes nagy halraj, amely dénes előtt dekkolt, lejjebb mozdult, vagy tovább. Fordult a kocka, és most a horgász percei következtek, egyre több kapása lett, köztük néhány ritka hallal. Hoho, -ho, ezt tíz mit fogtam. Na, mit fogtál? Ezt kére szépen egy domolykó. Épp azt akartam mondani, hogy tuti domolykót, mert reggel arról beszéltünk. Egy gyönyörű domolykó. Nagyon szuper, nagyon régen láttam ilyet. De szép hal. Hanyadik halunk ez már? Eddig fogtunk dévérkeszeget, lánykoncért, paducot, és most egy gyönyörű szép domolykót sikerült fogni. Remélhetőleg fogunk még egy szép párnát is. Dénes még vezet, de kérdés meddig? A nagy folyó minden pillanatban tartogathat meglepetést.
bár a kapások száma dénesnél ritkul, de a méret meg nőtt. Bánja a fene, ha ilyen szép halak jönnek. A spitz egyfolytában remeg, egyre több a kapás. Szépen gyűlnek a halak a szágban. Milyen szép. Már csak egy hal kell, és egyenlő lesz a kifogott halak száma. Hát erre nem is kellett sokat várni, és már is egyenlő a baráti verseny állása. Alig három órája horgásznak még csak, de a pontos, precíz horgászat során bejuttatott finomságokra nagyon szépen összegyűltek a halak, nehéz abba hagyni, vagy csak akár egy pillanatra is megállni. Egy újabb fajta halaszágban. De mi ez? Ez egy jászkeszeg. Most kell abba hagyni. Persze az utolsó dobást mindig követi még egy újabb, és egy azt követő utolsó utáni dobás. Érthető, hogy nehéz befejezni, ha ilyen szép folyóvízi halak akadnak a horogra. A nap legvadabb harcosa ez a kis márna tette fel a pontot az íjre. Na mutasd, mi lett a vége? 33-30. Pedig az elején te vezettél. De a végére be sikerült hoznod. Hát az alul végköző alakat csak letartóztattam. Igen, meg te vagy a vendég. <gül> Köszönöm a horgáztatot. Nagyon szívesen. Nézzük meg a halakat, aztán engedjük vissza őket. Nézd meg, gyeres, milyen gyönyörű halak. Hatalmas paduc, domolykó. Hány fajta halat fogtunk? Úgy gondolom, hét fajtát. Hét fajtát, ugye? Legtöbb a paducból jött, akkor van itt el ugye domolykó, amit az előbb mutattam, dévérkeszeg, jászkeszeg, fogtál egy leánykoncért, ezen kívül jött még egy balin, és egy márna. És egy márna. Hét fajta hal együltő helyünkbe. És megközelítőleg 15-15 kiló. Minimum. Mit is lehet mondani egy ilyen nagyszerű horgásznak után? Köszönjük, Duna! Köszönjük a sok horgászélményt, amivel megajándékozol minket. A kincseidet, a gyönyörű halaidat pedig visszarakjuk oda, ahová azok való. A Duna szeretete, a közös szenvedély nem ismer határokat. A horgász ezúttal a felvidéken élő horgászbarátjához, Rigó Péterhez látogatott el. Csónakba szállnak és együtt indulnak felfedezni a nagy folyó határvidéki részét, amely itt Szlovákia és Magyarország természetes határát képezi. Azt tervezték, hogy a Szlovákiában található bősi vízi erőmű alatt az új Dunamederben próbálnak vad, folyóvízi halakat fogni. A bősi vízi erőmű története 1956-ban kezdődött, mikor a KGST tagállamok határozatot hoztak a Duna komplex hasznosításáról, Jelentsen ez bármit is. 1977-ben Magyarország és Csehszlovákia megvalósítási szerződést kötött a Bősi, Nagymarosi és Dunakiliti vízlépcsők megépítéséről. Ettől azonban a magyar fél az utolsó pillanatban visszalépett, környezetvédelmi okokra hivatkozva, magára hagyva a másik felet. Csehszlovákia egyedül, de befejezte Közép-Európa akkori legnagyobb élővizet érintő beruházását, és 1992. októberében Dunacsúnynál elterelte a Duna folyásvizének 83%-át az új, mesterségesen létrehozott mederbe. Ezzel a szigetköz és a régi Duna meder tulajdonképpen víz nélkül maradt, és jó része kiszáradt. A kár ebben a régióban felbecsülhetetlen volt. 
Ezután hazánk a Hágai Nemzetközi Bírósághoz fordult, de a vita máig nem zárult le. A meder bár nyílegyenes, nincs benne egyetlen kanyarulat sem, mégis nagyon változatos mélységű. Talán szándékosan kotorták, majd borították be kövekkel ilyen egyenetlen módon. A jó haltartó helyek megtalálásában sokat segít a szonár. Itt talán jó lesz. Engedjük is le a horgonyt. Fürge, húsos, nagyméretű harmad giliszta lesz a csari. Imádja ezt minden dunai hal. De éppen a nagy mérete miatt egyáltalán nem mindegy, hogyan kerül horogra. Na ez már mutatós falat lett. Egyszerű gubancgátlóval kombinált csúszó olmos végszerelék legalább 60 cm-es horog előkével. Hadd szóljon, keresd meg nekem a halakat! Sárgulnak már a levelek, gyönyörű színekben pompázik a természet. Elsőként Péter spitzerezdült meg. A bevágás után ellenállás nélkül jön ki a végszerelék. Ez bizony leakadt. Vagy mégsem? Ez egy rusnya, mohó gép, amelynek nagy szájába minden belefér. Sajnos nem kellett sokat várni a haverjára sem. Most viszont erőteljesebben bólogat a spitz. A bevágás után a fék is belerecsent, ez már biztos, hogy nagyobb hal lesz. A görbülő bot termetesebb halat sejtett. De vajon mi lesz ez? Egy fürge márna. Nem könnyű szágba kényszeríteni a szilajhalat. Büszkén mutatja Péter az első szebb fogást. Nos, melyik el lesz kapás, melyik bot spiccere meg meg új fent? Ez sem gép lesz, ez már biztos. Ez a szép a Dunai horgászatban, hogy soha nem lehet tudni, mi akad a horogra. Mindig ott van az izgalom, hogy vajon mi bukkan fel az öreg folyóból. Egy gyors fordulással újra a víz alá tör, még mindig nem látták, hogy milyen hal ez. Elfáradt és már teljes terjedelmében megmutatja magát a szép már. Viszlát, barátom, apád, anyád ide küldjed. A nap már lebukott a látómezőn, lassan besötétedik. Ez az egyik legjobb időszak. Olyan halak merészkednek előbúvó helyükről, amelyek nappal megfoghatatlanok. Felkerült a botok végére a világító patron, majd a fejlámpát is fel kell kapcsolni, hogy könnyebb legyen a csalizás. Ez a nagy húsos falat garantáltan nem kerüli el a környéken portyázó élelem után kutató halak figyelmét. Az éjszaka első hala küzd a horgon, de új fent adott a kérdés, mi lesz ez? Egy újabb hal a fogási listán, ez a kis harcsa kívánta meg a csalit. 
A hajóforgalom itt folyamatos, ezért különösen fontos, hogy minden szabályt betartsunk, mert egyetlen hal sem ér annyit, hogy átgázoljon rajtunk egy utasszállító hajó. Kellően távol van, mégis veszélyesen közelinek tűnik. Szerencsére a halak ezt már megszokták, őket nem zavarja a nagy hajók zaja. Talán már meg sem lepődünk azon, hogy egy újabb, immár a negyedik fajta hal kerül a csónakba. Ő egy magyar bucó. Szép és különleges hal, amely mindkét országban védett. Az éjszaka leple alatt a várakozás még izgalmasabb, hiszen itt tényleg bármi megtörténhet. Lehet, hogy a következő pillanatban életed egyik legszebb halával ajándékoz meg az öreg folyó, de lehet, hogy egyetlen kapás nélkül ülhetsz itt reggelig. A légkör kitisztult, kellemetlenül hűvös az idő, és a kapásokra is egyre többet kell várni. Ez a hal másként védekezik, mint az eddigiek. Talán megjött az a hőn áhított uszonyos, amiért ide utazott? Rázza a fejét a hal, majd ki is ugrott. Jól hallható a locsolása, de még nem látták. Újra kiugrott, de már a fejlámpa fényében. Így már száz százalék, hogy ez a hal egy kecsege. Ó, végre a szágban van ő is. A Duna magyar szakaszán nagyon keveset lehet sajnos fogni. Ősszel az erőmű alatti folyó szakaszon minden évben megjelennek. És ha jókor vagyunk jó helyen, akkor ilyen gyönyörű halnak örülhetünk. Az egyik ritka őshonos folyóvízi halunk, amely szinte teljesen eltűnt a Dunából is. Testét nem pikkelyek, hanem borotva éles csontlemezek vértek borítják. Hosszú hegyes orrával a kövek között megbúvó táplálékot is megtalálja és kitúrja. Nyújtott erős testével a leggyorsabb folyókat is leküzdi. Vigyázzunk rá, hogy unokáink is láthassák majd, és horgászhassanak rá. Gratulálok! Köszönöm szépen! De az éjszaka még nem ért véget. Lehet, hogy jön még nagyobb, vagy másfajta hal is? Egy újabb kölyökharcsa akart közelebbi ismerettségre szert tenni a horgásszal. Majd ugyanonnan a következő dobásra egy leánykoncér érkezett. Ő is egy védett folyóvízi halunk, amely a régóta tartó védelemnek köszönhetően újra szépen elszaporodott. Éjfélhez közelít már, de a halak kapókedve cseppet sem langad, sőt, nagy Talán ez már a hetedik fajta hal. Mekkora okay. dévér. Ezúttal egy hatalmas, öreg dunai dévérkeszek próbálta meg elcsenni a nagy gilisztát. Ritkán tarthat még a gyakorlott dunai pecás is, ekkora keszeget a kezében. Méltó befejezése ez ennek a közös horgászatnak. Október talán a legeredményesebb hónap a Dunán. Az ősz közepén a sárguló felevelek különös hangulatot árasztanak. A lassan hűlő vízben egyre fogy a természetes táplálék, miközben a halak még aktívak. Mindent megesznek, ami ehető és tápláló, hogy felkészülten vágjanak neki a leghidegebb hónapoknak. 
Ha a vízállás lehetővé teszi, mindenképpen érdemes akár több napra is kiköltözni a Dunapartra. A horgász ezúttal hű segítőjével és munkatársával, Karesszal úgy döntöttek, hogy néhány napot pontyozással töltenek a folyóparton. Tartalmas és vonzó nagy halas csemegéket válogattak össze, amelyeket etető rakétával juttatnak be a kiszemelt területre. A körugany mögött meglassuló, visszaforgó, nem túl mély víz már számos alkalommal adott szép halakat. A vízszint néhány napja még sokkal magasabb volt, nem volt ideje a szárazra került partnak kiszáradni. Hogy ne kelljen a sarat dagasztani, gyalogutat készítettek a víz széléig. Mire minden a helyére került, bizony besötétedett. Egyre rövidebbek már a nappalok. Tüzet gyújtottak, hogy kicsit felmelegedjenek. A tűz az ember ősi fegyvere volt. Egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy a tűz és az ember kapcsolata már 790 ezer évvel ezelőtt elkezdődött. Az elsőként tüzet használó Homo erectus helyét a modern kori ember, a Homo sapiens vette át. A tűz nagyon fontos szerepet töltött be az emberré válás folyamatában. A beszéd és a tárgy használat mellett a tűz megszelítítése emelte ki az állatvilágból. 20. századi kutatások szerint az első lépcső a tűz domestikációja felé a passzív tűz használat volt. Majd lassan megtanult a kordában tartani, sőt, előidézni is, és elkövetkezett az aktív tűz használat ideje, mely napjainkig is tart. A tűz távol tartja a vadat, fényt és meleget biztosít az ember számára. Utolsó ellenőrzés a szerelékeken, mielőtt nyugovóra térnek. A kapásjelzők működnek, a nyeletőfék be van kapcsolva, a többi már csak a halakon múlik. A tűz lassan parázsá szenderül, majd kialszik. Kimerítő volt a sok előkészület és pakolás, mindketten elfáradtak. Már csak egyet kívánnak, mielőbb viszintesben lenni. A sátor és a hálózsák melege jól esik mindkettőjüknek, és azt sem bánják, ha egyetlen kapás nélkül telik el az éjszaka. Hamar mély állomba szenderülnek. Az éjszaka kellős közepén, amikor a legmélyebb álmukat alusszák, Megszólal a kegyetlen kapás jelző. Ez bizony nem vaklárma, ezt a csalit megette a hal, és menekül vele a Duna közepe felé. Nincs mese, mielőbb be kell avatkozni, mert vészesen távolodik a hal. Jó 15 perc fárasztás után lehetett csak megfordítani és a part közelébe kényszeríteni. Ez nagyon nagy hal. Semmi kétség, ez bitang nagy hal. Erős dunai harcos, amely nem kérdez, amely minden trükköt bevet, hogy szabaduljon a horogtól. Nem lehet visszahúzni. Nagyon nehéz irányítani, nincs mese, utána kell menni. De a java még hátra van. A fatörzsekkel és gajjakkal tarkított partizónában, a vaksötétben úgy kellene vezetgetni, hogy ne akadjon ezekbe bele. Lehetsz-e a világ legjobb horgásza, ha nincs szerencsé? De az, ami szinte lehetetlennek tűnt, mégis bekövetkezett. A hatalmas pontja partizónába menekült, majd szinte egyenesen karesz merítőjébe úszott. Köszönöm. 
megkaptuk a hatalmas pontyot. Te jóságos ég. <gül> Istenem. Ezt is együtt éltük meg. Megkaptuk a nagy pontyot. Látod ezt az akadást? Hajszálon múlott, hogy meglett. Hát erről beszéltem. Ha nem vagy jóba az égiekkel, ha nincs szerencséd, soha nem fogsz ekkora halad. Ha mi összefogunk, ha mi együtt dolgozunk, annak ez a végeredménye. <gül> Hihetetlen boldog vagyok. Közösen fogtuk ezt az óriás pontot. Érintetlen, az öreg folyó által felnevelt, horgot soha nem látott kapitális pont, amely biztos, hogy meghaladja a 15 kilót. Minden dunai pontyhorgász ilyenre vágyik. De csak a legkitartóbb és legszerencsésebb horgászokat jutalmazza ilyen trófeával a Duna folyó. Viszlát, öreg harcos, vigyázz magadra, és nőj még nagyobbra. Az első éjszaka első hala volt ez. Lehet ezt még fokozni? Lehet ettől nagyobbat is fogni? A kérdés költő, hiszen senki sem tudja a választ. Ami biztos, hogy friss, ananász ízesítésű pop-up csali kerül a germánrik csali tüskére, és mellé PVA szalagon, fél szem bojni. Majd a kosarat megtöltve újra bevetésre kerül a végszerelék. Az éjszaka közepén járunk, messze még a reggel, miért ne jöhetne még egy-két hal. És jött, nem is kellett rá sokat várni. Ez a hal erejét tekintve meg sem közelíti a korábbit, de minden kétséget kizáróan pont ő is. Csak az a kérdés, hogy mekkora lesz. A parcéli iszabba beleragadva kilépni sem volt könnyű, de mit sem számít, ha ilyen szép halakat mustrálhat az ember az éjszaka közepén. Az éjszaka további része már csendes volt, így jutott némi idő alvásra is, bár a pirkadat már a vízparton találta a horgászt. Tudta, érezte, hogy lesz még kapás. Aki nem állt még a csípős hajnali párában, a Dunavizében, és nem látta a vöröslő égboltot, az nem élt még eleget. Az ilyen küzdelmek egy életre beleégnek az ember retinájába. Hibátlan erőtől duzzadó Dunai tükörpont. Nem passzol ide, hiszen jobban szereti a tavakat, de mi telepítettük a Dunába, nem volt választása. A kigömbölyödött testét elnézve látszódik, hogy jól érzi magát. Szépen fejlődik új otthonában, még akkor is, ha nem kedveli annak sodrós részeit. Az októberi reggel színei káprázatosak. A természet a legjobb festő. A korán kelők jutalma a mese szép látvány. Ahogy a nap felkelt, a kapások is abba maradtak. A halak a parti zónából a biztonságot jelentő mélyebb és távolabbi részek felé vették az irányt, vagy csak egyszerűen befejezték a táplálkozást. Minden kérdésünkre soha nem kapjuk meg maradéktalanul a választ. Pont ezért is izgalmas a horgászat. A víz tovább apadt. Nyújtani kell a vízhez vezető gyalogúton.
Látszólag semmi értelme nem volt a nappali horgászatnak, de a horgok természetesen mindvégig be voltak vetve, hát ha. A víz 10 Celsius fokos már csak, de megdöbbentő, hogy mégis mennyire él. Ha most ennyi csik a kadló és puha testű élőlény nyüzsög a seké parti vizekben, akkor mennyi lehet a nyári, felmelegedett folyóban? A Duna olyan mennyiségű természetes táplálékkal látja el halait, ha hagyják élni, amelyet ember nem képes pótolni. Nem hiszünk a szemünknek. Karesznak kapása érkezett fényes nappal. Akkor mégis van aktív táplálkozó halapart széli vizekben? Ezek szerint igen, és nem is lesz kicsi. Ez jó hal, nem? Nem akar szádba kerülni, keményen ellenáll. Mekkora pont lesz ez? Biztosan pont lesz. Baj van, négy is, de mégsem pont. Ez egy termetes márna, amelyben kettő darab horog van. Karesz horga mellett egy másik kisebb horog is ott fityeg a szájában. Szóval valakit már megtépett. A vad sodrásban edződött folyóvízi harcos mit keresett a nappali órákban a lassan csordogáló vízben, és miért nem tudott ellenállni az ananászos pop csalinak? Talán erre még ő maga sem tudja a választ. A jó idő kicsalogatta a környék horgászait, akik nagy lelkesedéssel próbálkoztak, de a halakban sok kárt nem tettek. Nekünk az is elég, hogy az őszi tájban gyönyörködhetünk. Közelített a naplemente időszaka, elérkezett a csalik és a végszerelékek frissítésének időszaka. Még be sem sötétedett, de már meg is érkezett a kapás. Ez a hal úgy döntött, hogy mindenkit beelőz és elsőként látogat az etetés közelébe, meg sem várva a teljes sötétséget. Újra hatalmas tükörpont került ideiglenesen a bölcsőbe. A 10 kilót is meghaladó súlyú tükrös mohósága miatt került ilyen gyorsan partra. De ma szerencsés napja van, mert gyorsan visszanyerte szabadságát. A jó öreg vadpont etetőanyag most is ellenállhatatlannak bizonyult. Imádják ezt a dunai pontjuk is. De ezen az estén nem csak a halakat, hanem saját magukat is szerették volna kicsit kényeztetni, és tűz mellett most nem csak melegedni akartak, hanem frissen elkészíteni a vacsorát is. 
harapni valóan finom. A halak azonban nem sok időt hagytak a finom ételek elfogyasztására, ők is megéheztek. Karesz ügyesen vette át a gyors irányváltásokkal menekülő hal főzsinórját a másik alatt, mielőtt belekeveredhetett volna abba. Éjszaka ez a legritkább esetben sikerül, de most nem hibázott. A türelmes fárasztás jutalma egy újabb tükörpont lett. A létszám fölényük mutatja, hogy ők nem olyan óvatosak, mint a vattársaik. Ezek a telepített tükörpontok igazi zabagépek. Bár a megfogásuk kétségkívül nagy élmény, amitől csak egy nagyobb élmény van, amikor szabadon engedjük őket. Az élmény, az öröm akkor teljes értékű, amikor van kivel azt megosztani. Ez nem verseny, ez egy közös horgászat, ahol egymást segítve együtt örülnek mindenki fogott halnak. Már a harmadik hal ezen az estén. Még egy percet sem tudtak aludni, de talán nem is nagyon bánják. A végszerelék, a csali felkínálás nem hibázik, eddig minden kapásuk meglett, minden hal partra került. Sokadik nagy tükrös a parton, majd újra a Dunában. de nem lehet velük betelni. Ez a ködös párás reggel barátságtalanul indította az újabb napot, de már mindketten a parton vannak, bízva abban, hogy még lesz egy-két kapás, mielőtt neki látnak az összepakolásnak. Az éjszakák már hidegek, a poncsmatrac is megfagyott. Ezen a reggelen mínusz 2 Celsius fok volt a vízparton. Megérkezett a napfelkelte előtti, talán utolsó kapás. De ez közel sem olyan agresszív, mint a pontyok kapása. Óvatos öreg példány, vagy egy másfajta hal lesz. Ez egy hatalmas dévérkeszeg. Súlya biztosan veri a három kilót. Szép búcsú hal. Tökéletes befejezése ennek a három vízparton töltött napnak. A horgász ezúttal Budapestre utazik. Korán kell indulni, hogy mielőtt a üsgő nagyváros felébred, mielőtt a budai alsó rakpart megtelik autókkal, ő már a kiszemelt helyen lehessen. Utálja a nyüzsgést, a zajt horgászott közben, de most mégis kivételt tesz, mert itt folyik kedvenc folyója a Duna, és olyan horgászat ígérkezik, amelyért megéri ide. Itt várja a Holler Imre, csapat a régi megbízható teszthorgásza, aki szintén a Duna szerelmese, és a fővárosi Duna szakasz kiváló ismerője. Küzdelmes a köveken bugdácsolva eljutni a helyig, de Imre sem riad vissza a nehézségektől. Időben érkeztek. A legjobbkor értek a partra, a nap most kelt fel. Az emberi trehányság és igénytelenség nyomai mindenhol. Imre minden alkalommal egy zsáknyi szemetet visz haza. A jól bevált sajtos etető anyagokat keverik össze és nedvesítik meg, amelyek különösen hatékonyan működnek a fővárosi Dunán is. 
minél penetránsabb, minél kellemetlenebb az emberi orr számára, annál vonzóban márnák számára. A csalogató hatás folyékony aromákkal továbbfokozható. Az erősen áramló vízben nem lehet túl adagolni, így nem kell a keverékből sajnálni. A mai célhalak az itt élő termetes márnák, amelyeket a sajtos keverék mellett a csontival lehet még megőríteni. A megtisztított műveket össze kell ragasztani, mert így több tehető egyszerre majd a kosárba. Ehhez csonti ragasztópor és kevéske víz kell. Hogy a tapadás igazán hatékony legyen, le kell őket préselni. Ehhez egy másik vödör és némi súly szükségeltetik. Ezek úgy összetapadtak, hogy meg sem mozdulnak. Kis golyókká formálva már a kosárba tölthetők. A betonteknőbe kényszerített Dunameder itt nagyon gyors és mély. Csak a legnagyobb, hatalmas kapackodó karmukkal ellátott Big River kosarak képesek megállni. A horogra annyi csonti kerül, amennyi csak ráfér. Ez minimum 12-15 szem. A kosár közepébe elsőként ragasztott csonti, majd jó adag kaja kerül. Minimum 300-350 g, amit be kell dobni, csak ez képes megállni a rohanó vízben. Magyarország talán legszebb, de biztosan legismertebb épülete az országház. Monumentális méretei és szépsége mindenkire nagy hatással van. Építése 1885-től 1904-ig tartott. Az építkezés során 176 ezer köbméternyi földet mozgattak meg, 40 millió téglát, fél millió díszkövet, 40 kg aranyat használtak fel. Maga az épület 268 méter hosszú, 123 méter széles és 96 méter magas, alapterülete 17.745 négyzetméter. Elrendezése teljesen szimmetrikus. Az északi szárnyban a felsőház, a déli szárnyban az alsóház ülésterme kapott helyet, amikor átadták. A parlamenti ülésekre ma az alsóházi termet használják, a felsőházi terem látogatható turisták számára, illetve frakció üléseket, konferenciákat és fogadásokat tartanak benne. Érdekesség, hogy az alsóházi társalgóban a padlószőnyeg piros, a felsőháziban viszont kék. Lévén a felsőház tagjai hagyományosan nemesek voltak, akikről azt tartották, hogy kék a bérük. Imrének már is kapása érkezett. Keményen védekezik a hal, és félő, hogy belekeveredik a másik szerelékbe, így mielőbb ki kell azt venni. Most már biztonságos a terep, lehet fárasztani az ismeretlen ellenfelet. A másik szerelék már valóban nem akadályoz, de a víz alatti akadó tenger a halat segíti. Imi megtapasztalta már, hogy csak egy módon tudja kiszabadítani halát, ha nem húzza, ha engedi, hogy laza zsinórral kiúszson abból. Ez a trükk most is bevált, de utána már nincs helye finomkodásnak. Erősen kell húzni a bajszost, esélyt sem adva neki, hogy újra akadóba menekülhessen. Szágban az első fővárosi márna. Ezzel a háttérrel minden hal gyönyörű. Még akkor is, ha a környezet finoman szólva sem horgászbarát. Imi ügyes, edzett, dunai pecás nem ijed meg a nehéz körülményektől. Sőt, minél nagyobb a kihívás, minél zordabb a terep, annál jobban teljesít. 
A horgászt sem kell félteni, sok mindent megélt, megtapasztalt már, de ez a terep nagyon akadós. Sok horogra és szerelékre lesz szükség. Nagyobb horog és vastagabb horog előke kerül az előző helyére, amelyre még több csont kukac fér. Ez a folyószakasz nem kegyelmez. Csak a legjobb, legerősebb eszközök bírják a rendkívüli igénybevételt. Ha nem tört el a botod, és még halat is fogtál, akkor jól választottál. Minden kapás elképesztően látványos és agresszív. A rugalmatlan fonott zsinór az erős sodrás és a mohó halak miatt akár a botot is beránthatják a vízbe, ha nem figyel a horgász. De ahogy a part közelébe ér a hal, ahogy a kövezés szélét súrolja a főzsinór, azonnal elakad a mégszerelék. A menekülő ellenfél tudja, hol talál menedéket, hova bújjon, hogy megszabaduljon a horogtól. Természetesen leakadt. Nagyon bosszantó mindez, de hát, ha a következő már meg lesz. Majd elviszi a botot, olyan erőteljes az újabb kapás. De nincs mire várni, nem lehet késlekedni, utána kell menni a köveket buddácsolva, megelőzve a halat, nehogy a parcéli akadóba menekülhessen úgy fel. Itt már finomkodásnak nincs helye. Amit bír a bot, húzni kell a halat felfelé. Na végre, ő már nem menekül. Elsőre nem is rossz, 62 cm, bőven 3 kg feletti példány. A közös munka gyümölcse, így az öröm is közös. Gratulálok, Gábor. Nézd már, mutatod. A magára hagyott boton is megérkezett a kapás. Semmi kétség, ez is már van. Irány utána. Ekkor még senki sem sejtette, hogy milyen már alkott a horogra. A felelőtlen, szemetelő, természetet és vizet nem tisztelő emberek műve ez. A mederfenéken turkáló márna véletlenül belebújt ebbe a vastag gumigyűrűbe, amelyből képtelen volt megszabadulni. Régóta cipelte már magával, hiszen a húsába is bevágott. Ettől sikerült megszabadítani és sebét fertőtleníteni, majd visszaengedni. Döbbenetes, hogy a nyüzsgő nagyváros rendkívüli zaja, állandó morajlása és idegen tárgyai cseppet sem zavarják a halakat. Imi folyamatosan fárasztott. Minden hallal keményen megküzdött, de a rutinos horgász elől nem menekülhettek. A horgász sem kétlenkedett, ráérzett a halfárasztás ízére. Kitapasztalta, hogyan kell a szilaj halakkal bánni, hogyan kell őket a veszélyes zónából elvezetni. Ha 
Ha egyszer egy üzlet beindul, nincs megállás. Kapás, kapást ér. Ahogy telt az idő, ahogy egyre több ízes etetőanyag és a ragasztott csontkukac került a horgászhelyre, úgy gyorsult fel a horgászat. Valamelyik őjük mindig fárasztott. A halak mérete is szépen nőtt. Jajaj, jaj, ez alig fér a merítőbe. Ez bizony a nap legnagyobb márnája. 70 cm-es testhosszával biztos, hogy veri a 4 kg -ot. Olyan fogás, amelyre joggal lehet büszke, minden folyó vízivorgász. A nappalok már rövidek, gyorsan sötétedik. A horgász eldöntötte, hogy addig nem megy haza, amíg az éjszaka leple alatt is nem fog legalább egy már. A világító patronok felkerültek a spiccekre. Az országház éjszakai megvilágításban a legszebb. Ekkor válik láthatóvá minden apró részlete. A város nem pihen, most is szárult, lüktet és szakató. Itt van, erre várt a horgász. Kapást jelez a botspitze. Megkönnyebbül és örömmel nyugtázza, hogy nem ment el aludni minden hal. Bármekkora is lesz boldog, hiszen teljesült a vágya. Már csak három méter. Már csak egy méter. És megvan, szárban az éjszakai márna. Húzós nap volt, de minden percét megérte. Az év utolsó hónapjában már nem sokan merészkednek a nagy folyó partjára. Kihalt, kietlen a táj. Egyetlen horgász sincs a parton. Talán kevesen bíznak abban, hogy ekkor is tudnak halat fogni. Valóban nem könnyű már ekkora lehült vízben lassan mozgó halakat horogra csalni, de az élet nem áll meg. Sőt, Északról rengeteg kormorán érkezik, amelyek mind a mi halainkra pályáznak. A horgászt ismét hű segítője és munkatársa Karesz kísérte el erre a kiruccanásra. A horgászat most nem a felszerelés és szerakásával, hanem a vacsora és a csalik előkészítésével kezdődik. Az emberi trehányság és szemetelés nyomai mindenhol utolérhetők. Minden horgászat során több szatyornyi szemetet gyűjtenek össze a partról és visznek haza, most sincs ez másként. Friss busaszelet lapul a csomagolás alatt. Ezt fogják megenni? Nem, ebből bizony csali lesz az éjszakai vendégek számára. 3-4 cm hosszú csíkokat kell a friss húsból darabolni. Ezek az ínyenc falatok a tengergyümölcsei, 
amelyek nyersen, kifejezetten kellemetlen szagot árasztanak, szintén csalik lesznek. Jó, alaposan meg kell ezt sózni. Egy lezárt dobozban hagyni kell, amíg a só átjárja a falatkákat. Mire besötétedik, mire szükség lesz rájuk, pont jó lesz az ízük és az állaguk. A só nem csak ízesít, hanem vizet is elvon, megkeményítve a puha hús darabkákat. Jut idő a horog előkék megkötésére is. A hosszát könnyű belőni, mert pont karhosznyi az ideális. A főzsinór végén található gyors kaposba akasztva már el is készült a végszerelék. Így kerül bevetésre a csali. A kapocsba ólom nehezék kerül, és már is használatra kész a végszerelék. Minimális az esély arra, hogy nappal is legyen kapás. Akkor minek bedobni? Néhány dobással letapogatják a terepet, kitapasztalva az esetleges akadókat. Így azokat később jó eséllyel elkerülhetik, sok bosszúságtól megkivélve magukat. A víz itt seké, szinte lelátni a mederfelékre. Lesz itt hal. Hamarosan kiderül. Már csak a vacsora előkészítése maradt hátra. A hideg időben, a zord környezetben az egyszerű ételek is felértékelődnek. Sokkal jobban ízlenek, mint otthon. Még csak délután négy óra van, de hamarosan besötétedik, nagyon rövidek már a nappalok. Lassan a virsli is elkészül. Jó étvágyat kívánunk! A spiccek jobb láthatóságához szükség van a világító patronra. Már teljesen besötétedett, most már bármikor érkezhet a kapás. De melyik az a hal, amelyik ilyenkor is aktív, amelyért érdemes a téli Dunapartra kiülni? Ő nem más, mint a menyhal. Ragadozó hal főként kisebb halakkal és bolharákkal táplálkozik. Kedvencei közé tartoznak a kövek között megbúvó apró gépek. Nappal nem mozog, nem aktív, így szinte lehetetlen horogra csalni. Ahogy besötétedik, előbújik rejtekéből, és főként a sekély part széli vizeket keresi fel. Jellemző mérete a Dunán 30-40 cm és fél kilogram. Az e feletti példányok már ritkák. Nyálkás, csúszós a bőre, nehéz megfogni, mert folyamatosan tolat, kicsúszik a horgász kezei közül. Ha sikerül a szájába nyúlni és állkapcsát megragadni, akkor stabilan megtartható. Megjelenése és az életmódja alapján igazi kuriózumnak számít. Garantáltan felismerik még a kevésbé gyakorlott horgászok is. Lehetetlen összekeverni bármilyen más hallal.
kisebb, nagyobb csapatokban jár. Ha sikerül egyet fogni, nagy eséllyel ugyanott több is fogható. Fárasztása nem tart sokáig, hiszen nem egy erős, nagy testű hal, de mindenképpen felpesdíti a horgász vérét a hideg téli éjszakákon. A megfogása és a horog szabadítása gyakorta több időt vesz igénybe, mint a kifárasztása. Nagyon jó a szaglása, imádja az ízes, olajos haldarabokat. A busa szelet pont ilyen. A sóban pácolódó darabkák horogállósága kiváló. Nem tudja elcsenni a hal. A menyhalnak méretéhez képest nagy a szája, így bátran használhatunk nagyobb csalikat is. De nem csak a menyhal, hanem az aranysakál is aktív, főként a holdfényes éjszakákon. Egymást hívogatják a bagdatagok. Hoppá, ez már egy termetesebb egyed, legalább dupla olyan nagy, mint a korábbi halag. Fú, de szép. Nagy szájában nyomtalanul eltűnt nagyobb bacska haldarab. 55 cm-es hosszával közel másfél kilogrammot nyom, amely már igazi ritkaságnak számít. Öreg, sokat megélt menyhal. A tőkehalfélék családjába tartozik, amelynek ő az egyetlen édes vizitagja. A család első számú azonosító jegye az áll alatt található hosszú bajusszál és a dupla mellúszó. De vajon miért ilyen aktív? Mit csinál a hideg téli éjszakákon a dermesztően hideg vízben? A menyhal a természet egyik csodája. Nyáron a part alatti üregekben megbújva éli életét, és minimális mértékben mozog. Igazi ritkaságnak számít a fogása. Rejtőzködő életmódjával remekül elkerüli az év többi részében aktív, ragadozó halakat is. Amikor már szinte minden hal takarékra vette a lángot, Alig mozog, nem táplálkozik, akkor jön el az ő ideje. November végétől március elejéig nincs nagy konkurenciája. Ahogy a tél egyre zordabb arcát mutatja, ahogy hűl a folyóvize, úgy nő az aktivitása. Mindent felfal, amit talál. Kell az energia, mert készül élete legfontosabb eseményére, az ívásra. Amikor a parton fogcsikorgató a hideg, a folyó felszínén pedig jégtáblák úsznak, megkezdődik a nász. Kötelességünk ezzel a hallal is a lehető legkiméletesebben bánni, mert sajnos nagyon megritkult az állományunk. Bármennyire is szívós és nagy túlélő, a folyószabályozás és a vízszennyezések nincsenek rá jó hatással. Még ha mélyre nyelte is a horgot, inkább a zsinort elvágva engedjük szabadon. Hadd tegye a dolgát, hadd ívjon le, mielőbb. Karesz is rendületlenül próbálkozik, frissíti a csalit, új helyekre dob. 
A tapasztalat azt mutatja, ha jó helyen van a csali, 5-10 percen belül érkezik a kapás, nem érdemes sokáig egy helyen várakozni. Ezen az estén azonban a horgász előtt mozog jobban a csapat. Egy újabb szép, vaskos, tarkabarka menyús forog a part széli vízben, miközben próbál a horogtól szabadulni. Ilyenkor látszódik mennyire gyors, pedig a víz nem több két Celsius foknál. Talán még egy dobás belefér az éjszakába, hát ha jön még egy. A dobás olyan jól sikerült, hogy Karesz csaliát egyből elhúzta egy újabb menyus. Elég volt mára. Sőt, nem csak mára, hanem erre az évre. Megszámolni is nehéz volna, hogy mennyi gyönyörű halat adott neki a Duna folyó ebben az évben. Hálával és köszönettel tartozik azért a sok élményért, amelyel hónapról hónapra megajándékozta a kedvenc horgászvize. Itt az élő példa, hogy a kitartó, mindenre elszánt horgász az év minden napján eséllyel látogathat ki partjára. Van még egy ilyen vízterület, amely ennyire változatos, amely ennyire vad és kiismerhetetlen, amely ennyi meglepetést tartogat? Nincs. Vigyázzunk rá, hogy unokáink ne csak ekép sorokat látva ismerjék majd fel az itt bemutatott halakat. Közös kincsünk, közös érdekünk, vigyázzunk hátra. Visz Duna, találkozunk januárban.